عشبة ذيل الحصان هي شائعة تستخدم كعلاج عشبي منذ عصور الامبراطورية اليونانية والرومانية يعتقد أن لها خصائص طبية متعددة قد تم استخدامها تقليديا لعلاج الجروح ولتعزيز صحة الجلد والشعر والعظام وكعلاج لمختلف الحالات الصحية الأخرى مع ذلك لا توجد أدلة بشرية كافية لدعم العديد من الاستخدامات التقليدية لزيل الحصان تنمو هذه العشبة في البرية في شمال أوروبا وأمريكا الشمالية والوسطى كذلك في الأماكن الرطبة الأخرى ذات المناخ المعتدل لها جذر طويل أخضر كثيف الشعب ينمو من الربيع إلى الخريف يحتوي النبات على العديد من المركبات المفيدة التي تمنحه العديد من التأثيرات المعززة للصحة من بينها مضادات الأكسدة وهي جزيئات تحمي جسمك من آثار الجذور الحرة التي يمكن أن تسبب تلف للخلايا كذلك يحتوي على السيليكا وهي عبارة عن مركب يتكون من السيليكون والأكسجين ويعتقد أنه مسؤول عن الفوائد المحتملة لذيل الحصان للبشرة والأظافر والشعر والعظام يستهلك ذيل الحصان في الغالب على شكل شاي والذي يصنع عن طريق نقع الأعشاب المجففة في مياه ساخنة كما أنه متوفر في شكل كبسولات وصبغة وهذه بعض الفوائد المحتملة لذيل الحصان يدعم صحة العظام فتشير الأبحاث إلى أن ذيل الحصان قد يساعد في التئام العظام من خلال التمثيل الغذائي للعظام تقوم الخلايا العظمية التي تسمى ناقضات العظم وبانيات العظم بإعادة تشكيل عظامك باستمرار لتجنب الاختلالات التي قد تسبب هشاشة العظام تتعامل بانيات العظم مع تخليق العظام بينما تكسر ناقضات العظم العظام من خلال الارتشاف تظهر دراسات أنبوب الاختبار أن ذيل الحصان قد يثبت الخلايا الآكلة للعظم ويحفز بانيات العظم يشير هذا إلى أنه مفيد لأمراض العظام مثل هشاشة العظام التي تتميز بفرط نشاط ناقضات العظم التي تؤدي إلى هشاشة العظام وجدت إحدى الدراسات التي أجريت على الفئران أن جرعة يومية مقدارها 55 ملي جرام من مستخلص ذيل الحصان لكل رطل وهو 120 ملي جرام لكل كيلو جرام من وزن الجسم أدت إلى تحسن كبير في كثافة العظام مقارنة بمجموعة التحكم يعتقد الباحثون أن تأثير إعادة تشكيل عظام ذيل الحصان يرجع في الغالب إلى محتواه العالي من السيليكا في الواقع ما يصل إلى 25% من وزنه الجاف هو السيليكا لا يوجد نبات آخر يحتوي على نسبة عالية من تركيز هذا المعدن تعمل السيليكا الموجودة أيضا في العظام على تحسين تكوين وكثافة واتساق أنسجة العظام والغضاريف من خلال تعزيز تخليق الكولاجين وتحسين امتصاص واستخدام الكالسيوم كما يعمل كمدر طبيعي للبول إن مدرات البول هي مواد تزيد من إفراز الجسم للبول يعد التأثير المدر للبول من ذيل الحصان أحد أكثر الخصائص المرغوبة لهذا العشب في الطب الشعبي حددت إحدى الدراسات الصغيرة التي أجريت على 36 رجلا بصحة جيدة أن جرعة يومية من 900 ملي جرام من مستخلص ذيل الحصان المجفف في شكل كبسولة كان لها تأثير مدر للبول أقوى من أي دواء مدر للبول تقليدي يعزى ذلك إلى تركيزات عالية من مضادات الأكسدة والأملاح المعدنية في النبات أظهر النبات أيضا إمكاناته كعلاج لسلس البول والإلحاح والتبول الليلي عندما تستيقظ في الليل للتبول وجدت مراجعة بحثية أجريت في عام 2021 أن ذيل الحصان قد يكون علاجا لأمراض الكلى بما في ذلك التهاب الإحليل وحصى الكلى مع ذلك في حين أن هذه النتائج واعدة فإن الأبحاث الحالية البشرية محدودة كما يعزز من التئام الجروح وصحة الأظافر يبدو أن التطبيق الموضعي لمرهم ذيل الحصان يعزز من التئام الجروح فقد أظهرت دراسة واحدة لمدة عشرة أيام أجريت على 108 نساء بعد الولادة ممن خضعنا لبضع الفرج أثناء المخاض وهو قطع جراحي لتسهيل الولادة أن استخدام مرهم يحتوي على 3% من مستخلص ذيل الحصان يعزز من التئام الجروح ويساعد في تخفيف الألم وجدت الدراسة أن إحمرار الجرح وتورمه وتفريغه قد تحسنا بشكل ملحوظ مقارنة بمجموعة التحكم أرجع العلماء هذه الآثار الإيجابية إلى محتوى النبات من السيليكا في الدراسات القديمة على الفئران أظهر أولئك الذين عولجوا بمراهم تحتوي على 5% و10% من مستخلص ذيل الحصان أن نسبة إغلاق الجروح من 95 إلى 99% وكذلك حدث تجدد للجلد بشكل أكبر مقارنة بمجموعة التحكم بالإضافة إلى ذلك يمكن استخدام مستخلص ذيل الحصان في طلاء الأظافر لإدارة الصدفية وهي حالة جلدية تسبب تشوهات الأظافر وجدت إحدى الدراسات أن استخدام طلاء الأظافر المكون من مزيج من مستخلص ذيل الحصان وعوامل أخرى لتصلب الأظافر يقلل من علامات الإصابة بداء الصدفية مع ذلك هناك حاجة إلى البحث عن التأثير المباشر
المباشر لذيل الحصان على التئام الجروح وصحة الأظافر للتحقق من هذه الفوائد كما يعزز من نمو الشعر تشير الأبحاث إلى أن ذيل الحصان قد يفيد الشعر ويرجع الفضل في ذلك على الأرجح إلى محتوى من السيليكون ومضادات الأكسدة تساعد مضادات الأكسدة في تقليل الالتهابات الدقيقة وشيخوخة ألياف الشعر التي تسببها الجذور الحرة كما يؤدي وجود نسبة عالية من السيليكون في ألياف الشعر إلى انخفاض معدل تساقط الشعر فضلا عن زيادة سطوعه على سبيل المثال في دراسة استمرت ثلاثة أشهر على النساء اللواتي يعانين من ترقق الشعر إن أولئك الذين تناولوا كبسولتين يوميا تحتويان على ذيل الحصان المجفف ومكونة أخرى زادوا في نمو الشعر وقوته مقارنة بمجموعة التحكم وجدت دراسات أخرى تبحث في تأثيرات التوليفات المختلفة المحتوية على السلكة المشتقة من ذيل الحصان نتائج مماثلة مع ذلك نظرا لأن معظم الدراسات تركز على مزيج من عدة مركبات لنمو الشعر فإن البحث عن تأثيرات ذيل الحصان وحده لا يزال محدودا وتشير إحدى الدراسات البشرية إلى أن تناول 900 ملي جرام من كبسولات خلاصة ذيل الحصان هو الحد الأقصى للجرعة اليومية الموصى بها للمستخلصات الجافة وفقا لوكالة الأدوية الأوروبية لمدة أربعة أيام قد ينتج عنه تأثير مدر للبول مع ذلك لا يزال يتعين تحديد الجرعة المناسبة من خلال الأدلة العلمية الحالية ويجب على النساء الحوامل والمرضعات تجنبه وقد يسبب تفاعلات دوائية عند تناوله جنبا إلى جنب مع الأدوية المضادة للفيروسات القهقرية الموصوفة لعلاج فيروس نقص المناعة البشرية وفي الأشخاص الذين يعانون من أمراض الكلى قد يزيد من البوتاسيوم إلى مستويات غير آمنة فيجب على المصابين بأمراض الكلى عموما عدم استخدام ذيل الحصان أو المكملات العشبية الأخرى بالإضافة إلى ذلك يحتوي النبات على النيكوتين لذلك لذلك يجب تجنبه إذا كان لديك حساسية من النيكوتين أو تريد الإقلاع عن التدخين